this is a very recent decision of the president in last night's cabinet meeting uh, I we will need to talk with the department of education dahil ang na-approve po kahapon sa uh, cabinet meeting was limited face to face uh, mm -hmm. number one limited face to face classes number two pilot study uh, number three in low risk areas so yes. um Nakausap na po namin tungkol dito ni last week si Yusek uh, Nepo Malaluan ng Department of Education. At sinabi nga po namin na uh, for a place to be classified as no risk, kailangan zero cases. At marami na po tayong mga lugar sa buong bansa na zero cases. I think we can do now the face-to-face -face classes there. Number two, maganda po yung pilot study muna. Let's see how it works. And number three, tama po yung limited lamang. Meaning, it blended pa rin na instead na yung bata ay hindi na papasok uh, altogether sa kwelahan, may mga araw na papasok siya, but hindi siya papasok araw-araw. Pwede siyang pumasok Mondays and Thursdays para may face-to-face -face interaction sila with the teacher. And then, on uh, Tuesdays, Wednesdays, and Fridays, balik siya sa module or balik siya sa online class. And pag pumasok sila sa klase, hindi sila buo uh, may social distancing pa rin, uh, pwedeng hatingin yung section into group A, group B, at papasok yung group A ng uh, Mondays or Thursdays, at papasok naman si group B ng uh, Tuesdays and Thursdays. Meaning, ito po yung uh, napantak yung buwan kahapon sa kabinete. It's not uh, full full face-to-face uh, -face class. It's a pilot study. It's limited in scope. It's still blended. And uh, kami po sa DILG, we feel fully support this uh, in the initiative of the Department of Education. Uh, I think uh, dahil hindi po laging open yung talakayan dito, uh, hindi po pa kami nakoconsult dito, uh, syempre, magkakaroon pa ng mga reaction dito pag nalaman sino yung mga spelahan na ito. No? Uh, kasi malamang po, hindi naman po ito voluntary sa part ng mga teachers na mas subject dito. It will be required, no? Kaya talagang magkakaroon pa po ng uh, uh, usapan dyan sa particularities nito. Yun, po yung, yun talaga ngayon ang, usap, ang usapin, ano yung mga particularidad? Kasi dyan tayo magkukan eh. Dyan, uh, dyan, ta, dyan natin may kita ano yung kailangan, ano yung pwedeng gawin, ano yung hindi kaya. Uh, ang uh, isang sinitignan natin dito ay yung uh, capacity nga no, ng ating uh, facilities to accommodate uh, the number of students. Kasi alam mo yung klase natin ngayon, that's uh, around 40 to 50 students in the class. No? At ang uh, sinasabi ng ating protocols, dapat nasa labing lima lang. Uh, kapag tayo nag-resume po rin ng face-to-face, -face, ay kailangan at least madawin natin yung ilang mga guru natin sa buong bansa para ma-accommodate yan. At uh, dagdag dyan yung infrastructural need. No? Uh, kailangan ng mara mas maraming bilang ng skwelahan ng classroom sa bansa. At uh, doon kami nababahala, no? kasi doon sa recently approved, uh, 2021 national budget ay uh, tinanggalan no yung uh, budget para sa construction ng classrooms ng around 13 billion kaya uh, nagulat kami kasi kung tayo ay patungo para sa pagre-resume ng face-to-face uh, -face classes ay dapat mas nilakihan natin yung allocation para dun sa infrastructural needs ng ating mga schools.